No powiem wam szczerze, jak byłem mały, to mama mi kazała nosić aparat na zęby, ja tego nie robiłem i dzisiaj żałuję, żałuję bardzo, więc noście aparat, jak wam mama każe, bo to jest ważne. Ja dzisiaj będę musiał z tego powodu iść wyrwać 8 ósemek aż, bo moje ząbki niestety, no, nie są za proste, patrzcie. O Jezus, co ja powiedziałem, 8? Nie no, 8 akurat nie, ale faktycznie 4. Wstałem dopiero, tak? Okej, okay, umówmy się. Wróciliśmy z wakacji, to jest pierwszy filmik z naszego powrotu, także witam was serdecznie moi drodzy. Ja jestem Fliss, to jest kolejny odcinek. Dziś polecimy do dentysty, będę sobie usuwał właśnie 4 ósemki. Plan jest taki, że za jakiś czas chcę mieć aparat na zęby, a małe moje ząbki zajmują dużo miejsca w buzi, więc potrzebują troszkę go więcej i dlatego właśnie trzeba 4 z nich wyrwać. Będą to ósemki, będzie to chyba właśnie niedługie, ale będzie, będzie chyba raczej bolesne po zabiegu. No, zobaczymy. Lekarz mówi, że będzie ok, więc y, chodźmy. Jest tu zimno w tej Polsce, ja zakładam kurtkę bez kitu. Subskrybujcie kanał, kto jest nowy, klikajcie w czerwony przycisk, będziecie na bieżąco, bo jeszcze no, dzisiaj na razie wyrywamy, tak? Więc będziecie widzieć mnie, który będzie sobie leżał i yeah, tak robił. Później pewnie troszkę będę umierał. Jadę w ogóle do Skandynawian Clinic, który jest na Placu Szczepańskim w Krakowie, także polecam wam, jeśli jeszcze nikt z was tam nie był. Bardzo dobra, porządna klinika, jeśli chodzi o ząbki. Jedziemy. No nie, no, no nie mogę sobie odmówić, tak? Musiałem, musiałem, słuchajcie. Fast foodika, mam y, maczka. A to dlatego, że nie będę prawdopodobnie jadł go przez cały dzień dzisiaj, może nawet i też jutro. Będę cały obolały, więc ciężko mi się będzie jadło i chcę sobie spróbować polskiego fast fooda, bo dawno nie jadłem. I tak myślę, że zaraz po tym pójdę umyć zęby, kupię sobie strzeleczkę na stację chyba. Ostatnim razem byłem dwa razy właśnie w Skandynawian Clinic i nie umyłem i mi tak było głupio. To jest zawsze tak głupio, jak nie umyłem zębów. Rano słowem w jednej toalecie, zawsze ciekawe przeżycie. Nie rano słowem? No. Marzyłem o tym. Ten dzień dzisiejszy nie jest wybrany bez powodu, bo stwierdziłem, że jak wrócę ze Stanów, to będę zmęczony, będę żydladokowany, więc idealnie jak wyrwę te zęby, to po takim zabiegu gdzieś tak umiera się jeden dzień. Ja mam nadzieję, że to będzie jeden dzień, ale zdecydowałem się, że będzie właśnie najfajniej zrobić to po wyjeździe od razu, bo no teraz jestem taki, sami widzicie, śpiący, trochę taki, nie wiem o co chodzi, bo jednak to nie jest moja godzina w Stanach, teraz bym spał prawdopodobnie. Dajcie znać w komentarzach, kto najpierw polewa szczoteczkę wodą, później daje pastę, a kto daje na szczoteczkę pastę i później polewa Wodą. A kto robi dwie rzeczy naraz? O wow, taka troszeczkę mocna. Mm. O nie, mam pastę wszędzie, czekaj. Radosław, git, co? Lecimy? No, ja tu czy to jeszcze zostało? Gdzie mam? Tutaj. No. No, chyba to była pasta. Dobra, wchodźmy do środka. W takim razie, moi drodzy, zaczynamy. Troszkę się boję, nawet nie, że stresuję, tylko się boję. Jednak tak dentysta ma, ma wokół siebie taki, wiecie, mit, że wszyscy się troszkę go obawiają, a nie, nie trzeba, bo jest zwykle nic na miejscu nie boli, a później się ma ładne zęby. A to jest mega ważne, ładne zęby są super. Jesteśmy. Tam. Dobra, idę. Chodźcie, napiję się najpierw, bo pewnie dzisiaj nie będę miał okazji dużo pić. Jesteśmy już w środku, są emocje. Rozmawiałem przed chwilą też tutaj z osobami odpowiedzialnymi za wszystko i mówią, że będzie dobrze, ale mimo wszystko jednak są, to jest, wiecie, coś, czego nigdy nie miałem robionego, więc się troszkę stresuję, troszkę się boję. Ale jestem w rękach specjalistów, więc to najważniejsze. Raz, dwa, ty miałeś jakąś ósemkę wyrywaną, czy nie? Nie, jeszcze nie. I nie planuję na razie. To ja ci powiem dzisiaj, czy, czy wiesz, czy ten... A, nie będę mógł gadać raczej z wami, bo no, przy czterech, czterech zębach to tak... Pan lekarz powiedział, że chyba nie pogadamy, ale pogadamy na pewno po zabiegu. Dokładnie tak. Pana nam będzie mnie dzisiaj leczył. No i witać. Tak, tak, witam. I co dzisiaj? Będzie dobrze czy nie będzie to? Nie no, będzie wszystko bardzo dobrze. Zacznijmy w ogóle od takich spraw, że zrobimy sobie zdjęcia wewnątrz ustne, dobra? Dobra. Potem sobie pójdziemy zrobić jeszcze tomografię. Okej. Okay. Tam w okolicy jedyne chcę coś podejrzeć. A właśnie, z tymi jedynkami ostatnio mi się ukruszyła troszkę. Okay. Yy, I mam nadwrażliwość tak około od, od dwóch tygodni, przez pierwszy tydzień, to nawet przez pierwsze kilka dni to była taka mocna nadwrażliwość, że wręcz yy, przy dotykaniu. Teraz tylko przy zimnym już, nie? Dobra. No, na razie foteczki, na razie łatwe rzeczy. O nie, pobieranie krwi. Ja mam duże żywo. Łatwo jest powiedzieć. Ale nieprzyjemny zapach. Ja nie piję alkoholu od 4 lat i... Kurczę, jak poważnie to wygląda dosyć, jak na razie. Poważne rzeczy robimy. A zawsze jak są poważne rzeczy, to stres, wiecie, rośnie do góry, nie? Jak się czujemy? W porządku? W porządku. Troszkę podekscytowany, troszkę się boję, ale ogólnie jest w porządku. Jezu, tak dawno nie miałem krwi ubieranej. Kurde, z pobraniem krwi zawsze tak, że niby wiesz, że... Jest ok, ale i tak gdzieś tam się boisz. Zawsze tak jest. To jest tomograf, tak? Tak jest. A już tu byłem raz. 
ale dalej, dalej, ale dalej wygląda jakby miał mi wystać coś z głowy. Postaram się nie. <laughs> No to chyba ten no, najmilsza część za nami, tak mi się wydaje. Tak było. No fajnie, na razie to najmilsza część za nami, nie? Najmilsza? Teraz będzie ta... Nie. Najgorsze są te, najgorsze jest to prześwietlenie. Najbardziej jest to Najgorszą część już masz za sobą, czyli... Czyli zdjęcie zrobione, więc no... No jest tak. Dobra, powolutku zaczniemy się zmieszywać. Zaczynam się bać. Spokojnie. Troszkę, no. Do takich wyrywań to są jakieś specjalne zleczulenia? Chyba tak, nie? Nie, w zasadzie to samo, co w Tak? Trochę inaczej jest wykonywane. No ale nie czuję już połowy budzi. <grym> Miał taką spuchniętą całą twarz, nie czuję jej w ogóle już teraz. No, zaczynam się trochę stresować, przyznam. Nie wyglądasz taki spuchnięty. Tak? No. No, tak się czuję, tak, taki był spuchnięty. Ale jest stresie, no, trochę jest. Trzeba się zrelaksować. O nie, jak mi się ciężko prawie już mówi. Ale mi się ciężko mówi. Strasznie ciężko. Nie mogę ruszać językiem. Ach, jak wyglądam? Jak pucek. Tak? I serio taki Cię, dzień, nie? Ciężko mi się mówi. Ja będę coś czuł chyba? Chyba nie. Nacisk, szarpanie, pociąganie, tak? A, to jest to Okej. Wyglądasz jakbyś umierał, nie? Tak. Nie chcę za bardzo ściskać zębów, bo się boję, że przygryzę cały język. Założymy sobie czepę, no? Mhm. Pewnie mam teraz taką różową niebieską lopetynkę. Co ja się nie za mnie? <grym> stresuję się. Naprawdę się stresuję. Się. <grym> naprawdę, no naprawdę się stresuję. Nie wiem czego się spodziewać, nie? To dlatego. Czuję, jak przestaje czuć kolejne milimetry języka, tak śmiesznie, tak czuję, tak, takie drętwienie, wiecie, przechodzi powoli po języku i tutaj już jest brak czucia, nie? Ogólnie jest git, nie? Ogólnie jest wszystko git, tylko śmiesznie się czuję, bo nie czuję w ogóle twarzy, nie? Rufam twarzą w ogóle? Czy tak dziwnie trochę? <śmiech> Totalnie nie wiem, <śmiech> nie czuję ci nic. <śmiech> śmiesznie. Poważnie to wygląda. <śmiech> Pierwsze założenia to ogólnie nic nie boli, więc jak ktoś chce usnąć, to na ćwilku serio, nic nie bolało. Ta lewa uła najtrudniejsza i chyba będzie najbardziej bolała, że tak czuję. To też nie do końca tak bywa. A, tak? Ogólnie jak na razie to w ogóle tylko górne czuję, to już nie. Nie wiem czy to zależy od znieżulenia, czy one były większe i dlatego. To trochę były trudniejsze. No i nie mam butelek. A ciężko się mówi, strasznie na razie. U, u góry czuję językiem, że nie mam żadnych. Śmieszne uczucia. Wszystko poszło y, przyzwoicie, y, bez jakichś tutaj niespodzianek. Mhm. Ósemki górne były dosyć trudne. W tych miejscach, gdzie y, usuwaliśmy te górne ósemki, mamy otwartą ranę. Czyli nie mamy tam zamknięcia rany tak jak na dole. Mhm. Dlatego prośba, żeby dzisiaj unikać e, płukania jamy ustnej. W ogóle dzisiaj to trzeba jakby najbardziej na to uważać, ale w najbliższych dniach też. Mhm. Czyli unikamy płukania jamy ustnej. Po myciu zębów nie używamy wody, tylko wypluwamy wszystko, a to, a to co zostało po prostu przełykamy. Umiarkowane krwawienie będzie. Jeżeli każdy dzień będzie taki sam lub ciut lepszy, to jest wszystko w porządku, czyli mhm. idzie to po dobremu. Dzięki serdecznie. No nie było tak źle, nawet było lepiej niż myślałem, że będzie. Dobrze, Nic nie było, bo to bardzo fajnie. Zalecenie i recenie. Okay. Dzięki bardzo, jeszcze raz dziękuję. Tak, dzięki. Na drogi pacjent. Jeszcze żyję i w ogóle... Yy...
Było bardzo spoko. Nic nie bolało. Nic nie bolało, nic. No, dobrze. Naprawdę, bardzo fajnie. Rzębów nie ma. <laughs> nie mogłem ich dostać, więc bruszki, żębuski też nie będzie, no ale takie przepisy Bez bolało. bruszki? No. Mhm. Nic nie bolało, nic, także jest git. Proszę, Lecimy. No to dzięki. Do widzenia jeszcze raz. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Serio, jaka, jaki kozak. Ja współpracuję ze Skandynawią Cleaning, ale to co zrobili, jestem, jestem mega zadowolony, bo zupełnie nic mnie nie bolało. Dostałem recepty, dostałem wszystko. Cztery pustemki naraz, więc miejmy nadzieję, że będzie aparat za trzy tygodnie. Dobra, a teraz musimy jakoś wrócić do domu. Jedziemy do domu, moi drodzy. Kurde, byku, mam, nie mam czterech ósemek. Ja dzisiaj mam wyrwaną No to dawaj, robimy foteczkę, tylko ja robię raką, bo muszę się chłodzić. Ty też dzisiaj wyrywasz? Nie. E, no, już miałem trzy wyrwane, teraz czwartą dzisiaj idę O, widzę, ma waracik masz. Ja też będę miał niedługo. Powodzenia. <laughs> na razie, bo się spieszymy, trzymaj się, na razie. No, ciężko się robi foteczki, ale <laughs> jakoś dajemy radę. Dobra, otwarte, jestem w domu, dojechałem. Idę się pokazać reszcie. Otwarte, ty jest? Jak ty mówisz, jak ty wyglądasz? Jak? No, bardzo, bardzo. Normalnie chyba, nie? Siąg, mój drodzy, dzień na dzień, dziękuję, chcesz nawet kanał. Ale masz kurteczko, no. Pokaż się, bo to fajnie. Tak wyglądam. No ładnie. Myślałam, że... Ale ci się przekręci ustka. Tu masz takie i tu masz takie. No, ty masz takie ale... gry. Ale ja wyglądałam o wiele gorzej. Serio, ładnie wyglądasz. <laughs> A powiedz coś, spróbuj ci powiedzieć. Kto ma powiedzieć? Kocham cię na przykład. Kocham cię. <śmiech> ciężko się, ciężko się mówi, o, nie umiem ruszać w ogóle językiem, nie umiem go zgiąć, ale ogólnie ja się śnię. Ja mam nadzieję tylko, że ci nie spuknie na twarz. Wiesz, jak ja mam, a to wulbę. Tak wyglądałam. No, ja na takie cztery. Dostałem już tutaj całą listę. A, co będzie czas? No właśnie, chciałem cię poprosić, bo ty na pewno masz jakieś super fajciki na zecy takie... Z... No, zaraz odkomuś. Takie to będę pić, na przykład mascarpone myślałem, coś jakiś koktajl mascarpone, taki truskaweczki od 4 dni albo 3, tylko że czy przez słomkę. Ale śmiesznie się śmieszne czuję. A no. Nie, w ogóle, ani trochę. A ciebie? No jak? przecież mnie, jak ja miałam zęba wyrywanego, że ja leżałam na tym, tym a otworzyłam buzię i ona mnie znieczuliła i łamała mi tego zęba tak po kolei, ja wszystko słyszałam. Tak że bolało? Miałam, mega mnie bolało, że miałam znieczulenie, a mnie tak bolało i powiedziałam, że nigdy więcej po, po wyjściu, Serio? powiedziałam, że nigdy więcej nie pójdę. To musisz iść do Skandinawian Klinik, nic mnie nie bolało, nic, ale śmieszne uczucie, bo on musiał użyć do tego dużo siły. Pan doktor, pan Adam brał, my się śmialiśmy, że to był widelec albo, albo, albo ten śruokręt i... Tak, i on się podważał tak podważał. Brał ten śruokręt, ja tu leżę, a on tak... I co i a... Bałem się, że wiesz, że mu to na przykład odskoczy i przebije na dwie lat, ale pan Adam wprowadza się na listą, więc tak Ej, się nie jesteś słodziakiem. Tak się nie stało. Ej, jest takim słodziakiem, nie? No, y, nic nie bolało, te trzy zęby w godzinę, a tego robił sam godzinę, bo był podobno 3 cm, że jakiś przerąbanie długi. Tak się, tak mi ręce latały, tak się stresowałem, ale okazało się, że nie ma czego się bać, także idźcie do dentysty, ale jeśli się tak, boicie. Taką słodką babusieńką byłeś na ten typ. No. A teraz tak star słodką mówisz, tak jesteś słodziakiem, bo jesteś taki niegroźny, teraz już nie możesz krzyczeć, <śmiech> nie możesz krzyczeć. No, nie ma rady. Pewnie się widzimy za parę godzin, będzie wam mówił, czy mnie coś boli, czy nie. Na razie to nie umiem mówić, więc to bez sensu. <śmiech> Śmieją się ze mnie, bo nie wiem, kiedy mam rurkę w buzi, bo nic nie czuję. Już? No. Nie da się. A. Czyli nie miałem. Teraz? Masz, no. Wiesz? No. <laughs> ja nie ja mam kręcą Ma, nie. Nie, Teraz. <laughs> no nie da się. Cześć. No ale słodko wygląda szczęście. A ja się napiłem. <laughs> no dzisiaj, dzisiaj możesz tylko soczki, a jutro już jakieś jedno. Tak, tak ja muszę. Nie, bo sobie weź rozerwiesz coś jeszcze. No, właśnie, a łuki to dopiero co tam. Ej, nie dało mi tego ogarnąć. Obudziłem się, po trzech godzinach wstałem, mam całą rękę we krwi, tutaj też zakrwawiłem niechcąco poduszkę, a to dlatego, że wiecie, miałem znieczuloną buzię, więc nie wiedziałem, czy mi wylatuje ślina z krwią, czy nie. No i niestety tutaj też się troszkę zabrudziło od krwi, ale to nie szkodzi. Wera mi zrobiła zakupy, jest takim słodziakiem, pojechała znowu teraz do apteki, zrobiła mi milion zakupów różnych. Jak się obudziłem, to troszkę mnie już bolało. Wziąłem sobie na przeciwbólowe lekarstwo i jest ok. Trochę mniej już jestem spuknięty. Z tej strony bardziej, z tej mniej. Mogę mówić normalnie, to jest też spoko. Mam naprawdę mnóstwo szczęścia. Mam najlepszą kobietę na świecie. Nakupowała 
Nakupowała mi soczków, nakupowała mi, tutaj akurat zamknięty jest soczek, żeby muszki nie naleciały, nakupowała mi jakichś e, jogurcików, które mogę wypić, jest w ogóle teraz 23. I ja już normalnie mówię, w ogóle nie jestem opuchnięty, zobaczcie. Już jest nawet ok, boli mnie dosyć, ale nie na tyle, żebym nie wytrzymywał. Jest to naprawdę dobry ból, oczywiście jestem na środkach przeciwbólowych, to jest ważne. Płuczę sobie cały czas e, buźkę tym, 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 tą rzeczą, którą muszę płukać. Dodatkowo Vera mi kupiła chusteczki, e, słomki, oczywiście papierowe, żeby było ekologicznie i używać. No serio, no najlepsze kupić na świecie, to jest w ogóle jedna jakaś milionowa z rzeczy, które ona kupiła, bo mniej więcej, mniej więcej taką siatkę zakupów Vera przyniosła dla mnie, ta superancka jest komita Okładam się cały czas lodem i zobaczymy, ciekaw jestem jak będzie jutro, mega, mega, nie mogę się doczekać Aż wstanę i zobaczę jak się będę czuł, bo w jutrzejszym dniu chciałem jechać, słuchajcie, gdzieś Chciałem jechać dokładnie do Wojtka, na urodziny, do Wojka z Vibros No i mam nadzieję, że to się uda A przez te ząbki może mnie to troszkę wykluczyć, ale trzymam kciuki Serio, całkowicie szczerze, jak chcecie sobie zrobić ząbki, wyrwać cokolwiek Polecam na maksa, bardzo profesjonalna praca Pan Adam ze Skandynawian Clinic Polecam naprawdę w opisie oczywiście Link macie, cztery ósemki na raz to jest, to jest dużo, uwierzcie, to jest dużo Niezwykle ludzie sobie wyrywają pojedynczo, a ja zrobiłem cztery na raz Na razie czuję się fantastycznie Wow! Obudziłem się przed chwilą, jestem dzień po zabiegu i nic mnie nie boli Serio Ostatnią tabletkę, w sensie ostatni środek przeciwbólowy brałem o 20 A jest 10 rano, więc 26 godzin temu I serio, nie czuję bólu Więc nie wiem, czy jeszcze mnie zacznie boleć, czy po prostu ja już jestem git No bo zobaczcie, że też jestem, yy, nie w ogóle nie spuchnięty Jednak czy cały dzień lodu wczoraj chyba zrobił robotę, co? Skandynawian Clinic, mega dobra robota, no, no widzicie, dzień po wyrwaniu czterech ósemek, nic mi nie jest. Nie brałem przeciwbólowych, stosuję się tylko w 100% do zaleceń, czyli płuczę buzie, jem se słomki, jem, pi, jem te pitne rzeczy, ale generalnie i w ogóle czuję się mega świetnie. Także, moi drodzy, myślałem, że ten film będzie trochę dłuższy, że będę, wiecie, tutaj umierał w łóżku, coś tego, ale serio, chyba trafiłem do naprawdę potężnych specjalistów i polecam wam. Siu, jeszcze tylko wam pokażę, jak wygląda na moje śniadanie, właśnie tak. Jest tutaj serek mascarpone, dwa banany, ym, jakiś taki jogurcik i oczywiście białko, żeby białko uzupełnić. Więc serio, pełnoprawny w sumie posiłek, tylko bardzo lekki dla żołądka i dla jamy ustnej. A białko oczywiście od WK, z WK sklepu, dzięki chłopaki z WK za podesłanie, bo ratuje mi to życie. Mimo, że nie ćwiczę, to jednak białko się przydaje, no bo mogę wypić sobie coś takiego i uzupełnić wszystkie potrzebne składniki ożywcze. Między innymi właśnie białko, a mascarpone uzupełniam tłuszcze. Bo trzeba, pamiętajcie, nie wolno samych węglowodanów i słodyczy jeść. Trzeba dużo białka, dużo tłuszczy. Widzimy się jutro. Miałem nie jechać na urodziny Wojtka z Vibros, ale skoro się tak dobrze czuję, to myślę, że pojadę. Więc jutro pewnie niespodzianka dla niego, bo on nic nie wie. Eee, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z każdym filmem. Widzimy się już jutro w jutrzejszym filmie. Trzymajcie się, na razka.